வணக்கம் எதிர்ச்சொல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் மணிமலர் மோடி பாரதிய ஜனதா மோடி தலைமையிலான பாரதிய ஜனதா ஆட்சி அமைந்து ஒரு ஆண்டுகள் ஆகிறது இந்த ஓராண்டு காலத்தில் மோடியினுடைய ஆட்சி எப்படி இருக்கிறது அவர்களுடைய சாதனைகள் என்ன அவர்களுடைய சருக்கல்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம விவாதிக்க இருக்கிறோம் இது பற்றி பேசுவதற்காக நம்மிடையே திமுகவைச் சேர்ந்த டி கே எஸ் இளங்கோவன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியிலிருந்து தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் சிபிஎம்லிருந்து ஜி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் மூவரையும் வரவேற்கிறேன் முதல்ல நான் டி கே எஸ் இளங்கோவன் அவர்கள்கிட்டிருந்தே போயிடுறேன் இந்த ஓராண்டு கால ஏற்கனவே ஐந்தாண்டு கால ஆட்சி முடிஞ்சிருச்சு இந்த இந்த வெற்றிக்கு அப்புறம் பிரதமர் மோடி அவர்கள் குறிப்பிட்டது என்னன்னா இந்த இந்த போட்டி அப்படிங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அடுத்த இலக்கு ஏழைகளை எப்படி நான் முன்னேற்ற போகிறேன் ஏழைகள் இரண்டே சாதி தான் இருக்குது ஏழை சாதி ஏழைகளை இல்லாமல் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சாதி இந்த இரண்டு சாதிகள் தான் இருக்குது அந்த இடத்துலேருந்து தான் நான் இதை பார்க்க போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் இப்போது இந்த ஓராண்டு காலத்தில் ஏழைகளுடைய நிலை அப்போ என்னவா இருக்கு என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் வந்திருக்குது இப்போ அவங்க புள்ளி விவரம் எடுத்தாங்கன்னா ஏழ்மை பன்மடங்கு உயர்ந்திருப்பது தெரியும் மக்களிடையே வறுமையும் ஏழ்மையும் பன்மடங்கு உயர்ந்திருக்கிறது என்பது தெரியும் இந்தியாவின் பொருளாதார வீழ்ச்சி என்பது இந்த ஓராண்டு காலத்தில் ஏற்பட்டது அல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஏற்பட்டது குஜராத் மாடல் மாதிரி பொருளாதார வளர்ச்சி என்று சொல்லி அவர் பிரச்சாரம் செய்து அந்த செய்து ஆட்சியை பிடித்த அந்த நாளிலிருந்து இந்திய பொருளாதாரம் சரிவை நோக்கியே தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது இன்று வரை சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த ஓராண்டில் மோடி என்ற தனி மனிதரை தாண்டி இந்த அரசாங்கம் வேறு எதையும் செய்யவில்லை தனி மனித பிரச்சாரம் மோடி என்கிற அந்த உருவம் பிரச்சாரம் செய்யப்பட்ட அளவுக்கு எந்த வேறு எந்த முன்னேற்றமும் வேறு எந்த துறையிலும் ஏற்படவில்லை அவர்கள் நிறைய பேசுகிறார்கள் பேசுவது ஒன்றையே குறிக்கோளாக வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் பேச்சுக்கும் நடைமுறைக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை என்பது மிக தெள்ள தெளிவாக இந்த ஓராண்டிலே தெரிந்திருக்கிறது அவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் மாநில உரிமைகளை பறித்திருக்கிறார்கள் காஷ்மீர் போன்ற மாநிலத்தை அந்த சிறப்பு அந்தஸ்தை எடுத்திருக்கிறார்கள் இது போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்களே தவிர நாட்டை முன்னேற்ற முன்னேற்றம் எந்த நடவடிக்கையும் இந்த அரசு எடுக்கவில்லை சில பணக்காரர்கள் இந்த அரசால் மிகப்பெரிய அளவு பயன்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை தவிர ஏழைகள் வாழ்வில் எந்தவித முன்னேற்றமும் இந்த அரசால் இதுவரை நடைபெறவில்லை இல்லை ஆனால் தொடர்ச்சியாக பாரதிய ஜனதா சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா நாங்கள் அதற்கான திட்டமிடல்களை மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இவர்களுடைய ஏழைகளுடைய வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை மட்டும்தான் நாங்கள் தீட்டிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ஒரே நாடு இந்த ஒரே திட்டங்கள் அப்படி அது நான் திட்டங்கள்னு சொல்லிடுறேன் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்குள்ளே அந்த கான்செப்டே நேரடியாக ஏழைகளுக்கு போய் சேரணுங்கிறதுக்காக தான் இருக்குது அதுக்கான திட்டம் இல்லை அது ஒரே நாடு ஒரே ஒரே நாடுங்கிறது தவறானது ஏன்னா வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலங்கள் இருக்கிறது வளராத மாநிலங்கள் இருக்கிறது எல்லா மாநிலங்களையும் ஏழ்மையும் இருக்கிறது ஏழ்மை வறுமை குறைவானவர்கள் இருக்கிற மாநிலங்களும் இருக்கின்றன வறுமை அதிகரிக்க அதிகமாக உள்ள மாநிலங்களும் இருக்கின்றன முன்னேறிய மாநிலங்கள் இருக்கின்றன முன்னேறாத மாநிலங்கள் இருக்கின்றன இவற்றை சமன்படுத்த இவர்களால் முடியாது இவர்களுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் வளர்ந்த மாநிலங்களின் உரிமைகளை பறித்து வளராத மாநிலங்களுக்கு வழங்குவது ஏனென்றால் வளராத மாநிலங்கள் பொதுவாக என்னுடைய கணக்கின்படி அவை இந்தி பேசுகிற எந்த மாநிலமும் வளர்ச்சி அடையவில்லை ம மத்திய பிரதேசமோ உத்தரப்பிரதேசமோ ராஜஸ்தானோ அல்லது பீகாரோ வளர்ச்சி அடையாத மாநிலங்கள் பட்டியலில் இருக்கிறது அதனாலே இந்த வளர்ந்த மாநில மாநிலத்திலிருந்து நிதியை பெற்று அல்ல வருவாயை வளராத மாநிலங்களுக்கு பகிர்ந்து அளிப்பது தான் இவருடைய திட்டம் ஏழ்மை ஒழிப்பு என்பது இதில் எந்த இடத்திலும் வரவில்லை இவர்களால் ஒரு சதவிகிதம் ஏழ்மை குறைந்திருக்கிறது என்று சொல்லவே முடியாது நிச்சயமா அடுத்ததாக தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் கிட்ட போயிடலாம் இப்போ பாரதிய ஜனதாவினுடைய சாதனைகளா நீங்க என்ன பார்ப்பீங்க இந்த ஒரு வருஷத்துல பாரதிய ஜனதாவின் ஆட்சி அலங்கோலத்தை இந்த ஓராண்டு என்று பிரித்து பார்த்தால் நாம் முழுமையாக அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது கடந்த ஐந்தாண்டு கால ஆட்சி அவலமும் இந்த ஓராண்டோடு இணைந்துதான் வந்திருக்கிறது அதாவது டிமானிட்டைசேஷன் இந்த ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்று அறிவித்தது ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு கொடுமை 
போன்றவற்றால் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடி அது இந்த ஓராண்டோடு இணைந்து நம்மை வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த ஓராண்டில் காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு இருந்த தனி அந்தஸ்து பறிக்கப்பட்டு ஒரு மாநிலமாக இருந்ததை மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களாக உடைத்து சிதற செய்தார்கள் இது மோடி அரசின் சாதனை குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்கிற ஒன்றின் மூலம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையையே தகர்த்தெறியக்கூடிய சாதனையை மோடி அரசு செய்திருக்கிறது அதை காரணம் காட்டி மாணவர்கள் பொதுமக்கள் இஸ்லாமியர்கள் நடத்திய போராட்டம் மனித உரிமை அமர்வுகள் நடத்திய போராட்டங்களை நசுக்குகிறோம் என்கிற பெயரால் டெல்லியில் மிகப்பெரிய வன்முறை வெளியாட்டத்தை கட்ட வைத்து விட்டார்கள் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினார்கள் இது மோடி அரசின் சாதனை தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடி மக்களுக்கு என்று இதற்கு முன்பு துணை திட்டம் என்கிற பெயரால் நிதி ஒதுக்கீடு நிகழ்ந்தது அதை முற்றிலுமாக கலைத்துவிட்டு அந்த நிதி ஒதுக்கீட்டை பாதிக்கு மேல் குறைத்து சாதனை செய்து மோடி அரசு அதே போல அகில இந்திய அளவில் தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடி இனத்தை சார்ந்த மாணவர்கள் கல்வி உதவித்தொகையை பெற்று வந்தார்கள் அந்த நிதியையும் மிக பெருமளவில குறைத்து இன்றைக்கு அந்த மாணவர்கள் அந்த பயனை பெற முடியாத நிலையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் மாநில அரசுகளை கேட்டால் மத்திய அரசை நோக்கி கைநீட்டுகிறார்கள் ஓபிசி மக்களுக்கு இந்த சென்ட்ரல் போல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பொது தொகுப்பு மருத்துவ இருக்கைகளுக்கான இடங்கள் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலிருந்தும் பதினைந்து சதவீதம் இடங்கள் மத்திய தொகுப்பு செல்லும் அப்படிப்பட்ட அந்த இடங்களில் ஓபிசி மாணவர்கள் இடஒதுக்கீடு பெற முடியாத நிலையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் எஸ்சி எஸ்டிக்கு அதில் இடஒதுக்கீடு உண்டு ஆனால் ஓபிசிக்கு இடஒதுக்கீடு இல்லை இது மோடியின் சாதனை அடுத்து எப்போதுமே இடஒதுக்கீட்டை கேலி செய்யக்கூடியவர்கள் கிண்டலடிக்கக்கூடியவர்கள் அதனால் தான் இந்த நாடு புதுச்சுவராக இருக்கிறது என்று சொன்னவர்கள் தகுதியற்றவர்கள் எல்லாம் திறமை இல்லாதவர்கள் எல்லாம் இந்த இடஒதுக்கீட்டை பயன்படுத்தி உயர்ந்த இடத்துக்கு வந்து விடுகிறார்கள் என்றெல்லாம் பாதித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு நிலையை மாற்றி முற்பட்ட வகுப்பினருக்கு இடஒதுக்கீடு என்று பத்து சதவீதத்தை எல்லா வரம்புகளையும் மீறி ஐம்பது விழுக்காட்டுக்கு மேல் இடஒதுக்கீடு இல்லை என்று உச்ச நீதிமன்ற வரம்பு இருக்கிறது அதையெல்லாம் மீறி அரசமைப்பு சட்டத்தை திருத்தி முற்பட்ட வகுப்பினருக்கு பொருளாதார அடிப்படையில் பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீட்டு இடஒதுக்கீட்டு நிலைப்பாட்டிலேயே முரண்பட்ட சாதனையை செய்யப்பட்டார் எல்லாவற்றையும் விட இந்த கொரோனா நெருக்கடியை எதிர்கொள்வதில் மிகப்பெரிய தோல்வியை மோடி அரசு செய்திருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் விவகாரத்தில் உருப்படியாக எந்த செயல் திட்டத்தையும் இதுவரையில் உருவாக்கவில்லை மோடி அரசு மார்ச் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் முதலாக மோடி அவர்கள் தொலைக்காட்சியிலே தோன்றி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுகிறார் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஒரு ஜன்தன் கர்ஃபியூ என்கிற பெயரால் அதாவது மக்கள் ஊரடங்கு என்கிற பெயரால் ஒரு அறிவிப்பு செய்கிறார் அந்த மார்ச் பத்தொன்பதாம் தேதியே எல்லா புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கும் ஒரு அறைக்குள் இருந்தால் அவரவர் சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்புங்கள் சொந்த ஊருக்கு போய் சேருங்கள் என்று சொல்லியிருந்தால் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பிறகு அந்த ஒரு வார காலத்திற்கு எல்லோரும் அவரவர் உயிர்த்து அவரவர் செலவில் பாதுகாப்பான முறையில் போய் சேர்ந்திருப்பார் ஆனால் எந்த அறிவிப்பும் செய்யாமல் திருமண இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிக்கு இருபத்தோரு நாட்களுக்கு பொது ஊரடங்கு முழு அடைப்பு என்று அறிவித்து ஆங்காங்கே பட்டினியால் வழிதவிக்கும் நிலையை புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு உருவாக்கியது மோடி அரசின் சாதனை அதன் பின்னராவது அவர்கள் ஊர் போய் சேருவதற்கு ஏதேனும் வழி செய்தார்களா என்றால் இல்லை கால்களால் நடந்தே சென்று அவர்கள் பட்ட துயரம் படுகின்ற துயரம் சொல்லி விவரிக்க முடியாத துயரம் பேர் அவலம் போகிற போதே வழியிலேயே பிரசவம் செய்த ஒரு தாய்மா இரண்டு மணி நேரத்தில் அந்த கை குழந்தையோடு கட்ட கட்டி கொண்டு நடந்த கொடுமையை பார்த்தோம் ரயில் தண்டவாளங்களில் படுத்து உறங்கிய நிலையில் சரக்கு வண்டி மோடி பதினாறு பேர் உணர்ச்சி பெறி சாவ சாவக்கூடிய நிலையை ஏற்படுத்தி மோடி அரசின் சாதனை போய்க் கொண்டிருந்தவர்கள் வண்டியில் போய்க் கொண்டிருந்தவர்கள் விபத்து ரேச்சிக்கு இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழப்பு நிலை ஏற்பட்டது இப்படி ஒரு அவலம் இதுவரையில் இந்திய அரசியல் வரலாற்றிலேயே இல்லை என்று சொல்லப்படும் அளவுக்கு புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படும் நிலைக்கு மோடியின் எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்கிற அணுகுமுறைதான் காரணம் இதுதான் இந்த ஓராண்டு மோடி அரசு சாதித்திருக்கிற சாதனைகள் இல்ல நீங்க ஒரு நீண்ட நீண்ட விஷயங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க எல்லாமே வந்து மோடி அரசாங்கம் செய்த தவறுகள் மாதிரியான வரிசைப்படுத்துறீங்க இப்ப இந்த கொரோனா காலத்தில் கூட அவங்க சொல்றது இவ்வளவு ரயில்கள் விட்டுருக்கோம் நாங்க இவ்வளவு கோடி பணம் இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி அளவிற்கு நாங்க பணம் ஒதுக்கீடு செய்யறோம் 
பொறுமை இல்லாம இந்த ஏழை மக்கள் வந்து கிளம்பி போறாங்க இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பொறுமை இல்லாம கிளம்பி போறாங்க நாங்க அவங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்தா உணவு கொடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரியான பேச்சுக்கள் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு அதாவது இந்த தவறுகளையும் அவர்கள் மேல சொல்ற மாதிரியான நிலைமை தான் இருக்கு அப்ப அவங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்தா அவங்களுக்கு உணவு கிடைச்சிருக்குமோ அல்லது சரியான நேரத்திற்கு இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்தா இப்ப ரயில்கள் விடும்போது அவங்க போறதுக்கான வாய்ப்பா இருந்திருக்குமோ இது அரசாங்கத்தை மக்கள் நம்பல அப்படிங்கிற மாதிரியான அரசாங்கத்தை மக்கள் நம்பவில்லை என்பதிலிருந்தே தெரிந்து கொள்ளலாம் இவர்களின் ஆட்சி நிர்வாகம் எத்தகைய லட்சணத்தோடு நடந்திருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் அவர்கள் பட்டினி கிடந்த பிறகுதான் சொந்த ஊர் திரும்ப முயற்சித்தார்கள் சொந்த ஊர் கிளம்பியவர்களை தடுப்பதற்கு கூட அல்லது அவர்களுக்கு ஒரு மாற்று வழியை ஏற்பாடு செய்வதற்கு கூட மத்திய அரசோ மாநில அரசோ கிஞ்சித்தும் கவலைப்படவில்லை ஒரு முதற்கட்ட முழு ஊரடங்கு முழு அடைப்பு நிறைவு பெற்றவுடன் வண்டிகள் போகும் குறிப்பாக ரயில் வண்டிகள் புறப்படும் என்று கருதி மும்பையிலே இரண்டு ரயில் நிலையத்தில் கூடிய மக்கள் எவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான பேர் அவர்கள் மீது தடியடி நடத்தி சிதறடிக்க செய்தார்களே தவிர அவர்களை பாதுகாப்பாக ஒரு இடத்திலே தங்க வைப்பதற்கான எந்த முயற்சியிலும் அவர்கள் ஈடுபடவில்லை சூரத்திலும் மும்பையிலும் நடந்த அந்த கொடூரம் இன்றைக்கும் நாம் கவலைப்படக்கூடிய அளவுக்கு அது நடந்தேன் ஒரு தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்தியா முழுவதும் இன்றைக்கும் இந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற அவலத்திற்கு அளவே இல்லை என்ற நிலைதான் இருக்கிறது புலம்பெயர் தொழிலாளர் விவகாரத்தில் நூறு விழுக்காடு மோடி அரசு விடை செய்திருக்கிறது என்பதை விட மிகப்பெரிய கொடுமை செய்திருக்கிறது மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி நிச்சயம் எதிர்ச்சல் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் வரவேற்கிறேன் மோடி ஆட்சி அமைந்து ஓராண்டு ஆகிறது சாதனைகளும் சருக்கல்களும் அப்படின்ற தலைப்புல பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் திரு ஜி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள்ட்ட கேட்டிடலாம் இப்போ இருவரும் பல்வேறு கருத்துக்களை ஓராண்டாக மோடி ஆட்சியில என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கல அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களா குறிப்பிட்டாங்க இப்போ தொடர்ச்சியா இவங்க சொல்லும் போதே நிறைய முதலாளிகளுக்கு செய்யற போக்கு இருக்கு அவங்க ஏழைகளை கன்சிடர் பண்ணல அந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறாங்க இவங்க முதலாளிகளுக்கு அல்லது இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு செய்யற எல்லா விஷயமுமே ஏழைகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெறுகிறதுக்காக வாங்கும் சக்தி பெறுகிறதுக்காக அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் அரசு அந்த வாதத்தை தான் முன்வைக்குது அப்போ இது அவர்களுடைய சாதனையா நம்ம எடுத்துக்க முடியாதா கடந்த ஓராண்டு மோடி தலைமையிலான பாஜக ஆட்சிய இரண்டு பகுதி இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் கொரோனாவுக்கு முன்பு கொரோனாவுக்கு பின்பு என்ற அடிப்படையில் பிரிக்கலாம் இந்த கொரோனாவுக்கு முன்பு பின்பு அப்படின்னு பிரிக்கிற போது நீங்கள் இந்த விவாதத்துக்கு சாதனைகளாக சாதனையாக சறுக்கலான்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறீங்க அதாவது இதில் சாதனைகள் எதுவும் இல்லை ஆனால் இந்த ஓராண்டு மோடி ஆட்சியை சர் சறுக்கல்னு சொல்வது என்பது ரொம்ப லைட்டாக சொல்கிற மாதிரி இருக்குது உண்மையிலேயே கடந்த எழுபது ஆண்டு கால சுதந்திர இந்தியாவில் எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டு கால சுதந்திர இந்தியாவில் இந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான ஆட்சியை துயரமிக்க ஆட்சியை நம்ம இதில் சந்திச்சதில்லை ஆகவே இந்த ஓராண்டு மோடி தலைமையிலான பாஜக ஆட்சியை ஒரு வீழ்ச்சி அல்லது துயரம் ஒரு சோகம் என்ற அடிப்படையில் ஒரு சோதனைமிக்க ஆட்சி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் குறிப்பாக அவங்க இரண்டாவது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஒரு திட்டமிட்டு திட்டமிட்டு ஒரு சர்வாதிகார அடிப்படையில் ஒவ்வொன்றா செய்ய குறிப்பாக அவங்களுடைய இந்தியாவை ஒரு மதச்சார்பற்ற இந்தியாவை ஒரு இந்துத்துவ நாடாக மாற்றுவதற்கான ஒரு திட்டமிட்ட வேலையை இரண்டாவது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு மோடி துவங்கினாங்க உங்களுக்கு தெரிய ஜனங்களுக்கு தெரியும் அவங்க நீதித்துறையை ஆர்பிஐயே சிபிஐயே தணிக்கைத்துறை தேர்தல் ஆணையத்தை எல்லாத்தையும் தன் கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டுகிட்டு வந்து குறிப்பாக இந்த தேசிய புலனாய்வு சட்டம் சட்டவிரோத நடவடிக்கை தடுப்பு சட்டம்னு ஒரு ஆழ்துவிக்கு சட்டத்தை கொண்டுகிட்டு வந்து அரசாங்கத்தை விமர்சிக்க முடியாது கைது செய்த விசாரணை கைது செய்வாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு சர்வா எதேச்சிகர சட்டங்களை கொண்டு வந்த பிறகு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் 
காஷ்மீருக்கு அளிக்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்தை முந்நூற்றி எழுபது அரசியல் சட்ட பிரிவை ரத்து பண்ணாங்க அதை வந்து யூனியன் பிரதேசம் மாற்றினாங்க அங்கு உள்ள அரசு எதிர்கட்சி தலைவர்களை கைது செஞ்சாங்க அந்த மாநிலத்தையே உங்களுக்கு வந்து சிறைக்கூடமாக மாற்றினாங்க அது வந்து ஒரு சர்வாதிகார நடவடிக்கை மட்டுமில்ல அது இந்த ஒரு இந்துத்துவ அஜெண்டாவை புகுத்துவதற்கான திரிப்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கை என்பது அப்படி செஞ்சாங்க அடுத்தது உத்தரப்பிரதே உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாபர் மசூத் இருந்த சர்ச்சைக்குரிய இடத்துல இந்து கோயில் கட்டலாம் என்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அந்த வந்த பிறகு சர்ச்சைக்குரிய தீர்ப்பு வந்த பிறகு அங்கு கோயில் கட்ட துவங்கினாங்க அடுத்ததாக குடியுரிமை குடியுரிமை வழங்குவதற்கு மதத்தை புகுத்தி ஏற்கனவே அந்த மத குடியுரிமைக்கு அளவுகோடாக மதம் என்பது கிடையாது குடியுரிமை வழங்குவதற்கு மதத்தை புகுத்தி அது குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குடிமக்கள் பதிவேடு குடிமக்கள் பதிவேடு சட்டம் என்று ஒரு மத ரீதியில் மக்களை பொழுதுபடுத்தக்கூடிய ஒரு மோசமான நடவடிக்கையை மோடி அரசாங்கம் தூங்கிச்சு அநேகமாக கொரோனாவுக்கு முன்பு வரையில் அவங்களுடைய அடிப்படை அஜெண்டாவான இந்து ராஷ்டிரா இந்தியாவை மதச்சார்புள்ள நாட்டை ஒரு மத ஒரு மத சார்புள்ள ஒரு மத வீதியில் பிளவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு இந்துத்துவ நாடாக மாற்றுவதற்கான எல்லா நடவடிக்கைகளையும் மோடி அரசு தூங்குச்சு அப்ப அது மட்டும் இல்லாம அவங்க இங்க நம்ம நண்பர் திருமாவளன் அவர்கள் டி கே இளங்கோவன் சொன்னது போல இரண்டாவது முறை ஆட்சிக்கு வருகின்ற போதே பொருளாதாரம் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருந்தது நாற்பது நாற்பது ஆண்டு காலமாக கண்டிராத அளவுக்கு வாங்கு சக்தி குறைஞ்சிருந்தது நாற்பத்தஞ்சு ஆண்டு காலமாக கண்டிராத அளவுக்கு வேலை நிறுத்த திட்டம் வேலை நிறுத்த நாட்டம் அதிகரிச்சிருந்தது ஆனால் இரண்டாம் முறை ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இப்படி மக்கள் பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கு பதிலாக மோடி அரசாங்கம் அந்த நவீன தாராளமய பொருளாதார அமலாகக்கூடிய ஒரு மோசமான பாலியல் தான் பாதையில் தான் போயிட்டு இருந்தாங்க இந்த பின்னணியில் தான் இந்த 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 நேரத்தில் வந்து கொரோனா தாக்குதல் தடு கொடுமை என்பது மோசமாக வந்தது அதில் என்ன செஞ்சாங்க நேற்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் சொன்னார் என்ன சொன்னிருக்காருனா அடுத்த இரண்டு இரண்டு மாதங்களுக்கு மாநில அரசுகள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் கவனமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறார் நான் என்ன கே நான் என்ன கேட்க விரும்புகிறேன் அவர கடந்த ரெண்டு மாசமாக நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க மா மார்ச் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஊரடங்குன்னு அறிவித்தார் அன்னைக்கு அவர் ஊரடங்கு அறிவிக்கிற அன்னைக்கு கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஐநூத்தி ஐம்பது பேர் நாடு பூரா இறப்பு எண்ணிக்கை என்பது பத்து ஆனால் கடந்த ரெண்டு மாதத்தில் இன்னைக்கு தகவல் அடிப்படையில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் கொரோனா தொற்றால் இறந்தவர்கள் நாலாயிரத்தி இருபத்தி ஒரு பேர் ரெண்டு மாசம் நீங்க என்ன பண்ணீங்க மோடி என்ன பண்ணாரு ஹர்ஷ் என்ன பண்ணாரு கடந்த இரண்டு மாதங்களாக இந்த கொரோனா தொற்று கொரோனா தொற்றை தடுப்பதற்கு அது கண்டெய்ன் பண்றதுக்கு எந்த உறுப்பினர் நடவடிக்கை எடுக்கல ஊரடங்கு என்பது கொரோனா கொரோனா ஊரடங்கால் தடுக்க முடியாது அது சிகிச்சை அல்ல வேறு வகையில சொல்ல போனா மார்ச் மாசம் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஊரடங்கு அறிவிச்சு கடந்த இரண்டு மாத காலத்தை மத்திய அரசு வீணாக்கிடுச்சு மாநில அரசு வீணாக்கிட்டான்னு குற்றச்சாட்டை விரும்புகிறேன் அடுத்தது திடீர்னு மார்ச் மாசம் இருபத்தி நாலு ஊரடங்கு அறிவித்தார் அவருக்கு தெரியாதா நாடு முழுவதும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு கோடி இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தங்கள் மாநிலத்தை விட்டு பம்பாயில் கல்கத்தாவில் டெல்லியில் சென்னையில் பெங்களூரில் இப்படி பல நகரங்களுக்கு குடிபெயர்ந்து போன இடம்பெயர்ந்து போன பதினாலு கோடி இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மார்ச் மாசம் இருபத்தி நாலாம் தேதி பிரதமர் மோடி ஊரடங்கு அறிவித்த உடனே அவங்களுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல கம்பெனிகளை மூடிட்டான் கட்டுமான வேலை நின்று போச்சு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வருமானம் கிடையாது தங்குவதற்கு இடம் கிடையாது சாப்பாடு கிடையாது அப்படி மார்ச் மாசம் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஊரடங்கு எந்த தயாரிப்பு இல்லாம எந்த அறிவி முன்னறிவிப்பு இல்லாம மோடி அறிவிச்சார் அவருக்கு தெரியாதா நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் கேள்விக்கு பதில் சொல்லுகிற போது மத்திய அமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு நாடு முழு அவங்க சொன்னது பத்து கோடி மைக்ரன்ட் லேபர் பத்து கோடி இடம்பெயர்ச்சியால் இருந்ததாக பார்லிமெண்ட்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்படி ஊரடங்கு அறிவிச்ச எங்க போவாங்க அவங்களுக்கு என்ன சாப்பாடு எங்க தங்குவாங்க என்ன வேலை இருக்கு ஆகவே அறிவிச்ச பிறகு கடந்த எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் இன்றைய சுதந்திர இந்தியாவில் மிகப்பெரிய துயரம் மிகப்பெரிய சோகம் என்பது அந்த பதினாலு கோடி இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவங்களுக்கு அவங்க சொந்த மாநிலத்துக்கு போகணும்னு சொல்லும் பொழுது மத்திய அரசாங்கம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ரெண்டு விதமான ஒன்னு பிரதமர் நிவாரண நிதி வசூல் ஆகிட்டு இருக்கு இன்னொன்னு பி எம் கேரிதர் அவர் பேர்ல இன்னொரு நிதி வசூலை தோக்கினாங்க பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் சேர்ந்து இருக்கு 
ஆகிய இடம்பெயர்ந்த பத்து கோடிக்கு மேற்பட்ட இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலத்துக்கு போற முடிவெடுத்த போது மத்திய அரசாங்கம் ரயில்வே கட்டணத்தை ஏற்றுக்கூடாதா மத்திய அரசாங்கம் ஏற்குமா மாநில அரசாங்கம் ஏற்றுக்குமா மிகப்பெரிய ஒரு துயரத்தில் இந்திய சுதந்திர வரலாற்றில் காணாத அளவுக்கு இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் நடந்தே போனாங்க அப்படி நடந்து போகும்பொழுது பல இடங்களில் ரயிலில் ரயில் விபத்தில் இறந்தாங்க சாலை விபத்தில் இறந்தாங்க கிட்டத்தட்ட முந்நூறு பேருக்கு மேல் இறந்திருக்கிறாங்க அந்த மாநில அரசாங்க ரயில்வே கட்டணத்தை கட்டுறதா மத்திய அரசாங்கம் கட்டுறதா இப்படி இழுபறையிலேயே அவங்க கிட்டத்தட்ட எதையும் நம்பாமல் வந்து நடந்தே போனாங்க என்ன துயரம் சொன்னால் அப்படி இடம்பெயர்ந்த கற்பிணி பெண்கள் சொந்த மாநிலத்துக்காக ரயிலில் போகும்பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பெண்களுக்கு ரயிலில் வந்து பிரசவம் ஆயிருக்கு ஏராளமான செய்தி இதை விட மிக மிகப்பெரிய துயரம் இல்லை இப்படி மோசமான நிலைமையில் திடீர்னு மோடி என்ன அறிவிச்சாருன்னு சொன்னால் நாங்கள் சுயசார்பு இந்தியாவை உருவாக்க போகிறோம் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் அதுக்காக ஒதுக்கீடு செய்கிறோம் அப்படின்னு மோடி அறிவித்தார் அப்போ என்ன சொன்னார் இதற்கான விவரங்களை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தொடர்ந்து அறிவிப்பான்னு சொன்னார் அந்த அம்மா வந்தாங்க அஞ்சு நாள் அறிவிச்சாங்க அது பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு மோசடி புஸ்வான மாதிரி ஆகிப்போச்சு நான் சொல்ல மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சொல்வதில்ல நண்பர் திருமாவளம் சொல்றதில்ல பல பொருளாதார வல்லுநர்கள் நடுநிலைமையாக பிரச்சனைகள் ஆய்வு செய்கிறவங்க சொன்னாங்க நிதி நிறுவனங்கள் சொன்னாங்க மத்திய அரசாங்கம் அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடி திட்டத்தில் ஒரு ரெண்டு லட்சம் கோடி அளவுக்கு தான் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கஜானாவில் இருந்து செலவு செய்ய போகிறாங்க அந்த பதினெட்டு லட்சம் கோடி என்பது மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்கல மத்திய அரசு கஜானாவில் செலவு பண்ணல அதற்கு மாறாக வங்கிகள் அளிக்க வேண்டிய கடன் ஏற்கனவே பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் ரிசர்வ் பேங்கு தேச வங்கிகளுக்கு அளிக்கக்கூடிய நிதி எல்லாம் சேர்த்தா வருதுன்னு சொன்னால் மோடிகள் அறிவித்தது போல இருபது லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு என்பது ஜிடி ஒட்டுமொத்த பொருளாதார உற்பத்தியில் ஜிடிபியில் பத்து சதமானம் சொன்னார் வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க அது பத்து சதமானம் வராது கிட்டத்தட்ட ஒரு சதமானத்துக்கு மேல போகாது மிகப்பெரிய மோசடி அந்த இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் வந்து ஒரு பதினாலு கோடி பேர் இருந்தா நான் சொல்றது இல்ல ஒரு ஐடி கம்பெனியுடைய சேர்மேன் ஆசிம் அவர் என்ன ஐயோ அவர் என்ன சொன்னார் பிரேம்ஜி என்ன சொன்னார்னு சொன்னா இந்த இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு கேஷ் டிரான்ஸ்பர் இல்லாம அவங்க கையில் பணத்தை கொடுக்காம அவங்கள காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சொல்கிற போதுதான் அந்த இடம்பெயர்த்தால் குடும்பங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய மூணு மாதங்களுக்கு ஒரு ஏழாயிரத்தி ரூபாய் கொடுங்கன்னு அந்த பிரேம்ஜி சொன்னார் அடுத்து ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி சார் பஜாஜ் என்ன சொன்னார்னா மத்திய அரசாங்கம் அறிவிச்ச திட்டம் இருக்க இருபது லட்சம் கோடி இது எந்த வகையிலையும் மத்திய அரசாங்கம் செலவு பண்ணல கஜானால வந்து கொடுக்கல கேஷ் டிரான்ஸ்பர் இல்லாம பண பரிமாற்றம் பணத்தை அவங்க கிட்ட கொடுக்காம இந்த திட்டம் என்பது எந்த வகையிலும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்யாது அடிப்படையில ஆகவே மோடி அரசாங்கம் அந்த கொரோனா கொரோனாவையும் தடுக்க முடியல அதே போல கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட நிவாரணம் அளிக்கிறதுலயும் மிகப்பெரிய துறை மிகப்பெரிய தோல்வி என்பதுதான் மோடியினுடைய ஆட்சி நிச்சயமா தொடர்ந்து பேசலாம் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான ஓராண்டு கால ஆட்சி சாதனைகளும் சருக்கல்களும் தலைப்புல பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் திரு டி கே எஸ் இளங்கோவன் அவர்கள் இப்போ நீங்க போன பேசும்போதே ஒரு லீடு கொடுத்தீங்க மாநிலங்களுடைய உரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தமிழகத்துல இருந்து பர்டிகுலரா எடுத்துட்டோம்னா ஒரு பெரிய மெஜாரிட்டியோட அங்க போய் உட்கார்ந்துருக்காங்க அப்படி இருக்கும் போதும் மாநிலத்திற்கு தேவையான உரிமைகளை பெறதுல இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் ஒரு சட்டம் இயற்றும் போது எதிர்கருத்து வர்றதை ஏற்றுக்கொள்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குல்ல அது எவ்வளவு தூரம் இந்த அரசாங்கம் அல்லது இந்த பர்டிகுலர் ஒன் நீங்க ஐந்து வருடத்துல இருந்தே எடுத்துக்கணும்னு சொன்னீங்க ஆனா இந்த ஒரு வருட ரொம்ப தீவிரமா இவங்க ஒரு மெஜாரிட்டியில் இருக்கிறனால தீவிரமா செயல்படுற மாதிரி இருக்கு மாநில உரிமைகள் எந்த அளவுக்கு இருக்கு இந்த ஒரு ஆண்டு காலத்தில் காஷ்மீர் பிரச்சனையிலே இவர்கள் அரசியல் சட்டத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டார்கள் அதற்கு சட்டமன்றமும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் உள்ள அதிகாரம் கவர்னருக்கும் இருக்கிறது என்று சொல்லி அங்கே ஆட்சியை கலைத்தார்கள் அந்த மாநிலத்தையே பிரித்து அந்த முன்னூற்றி எழுபது சட்டப்பிரிவை நீக்கினார்கள் அதுவே முதல் தவறு இது மாநிலங்களின் உரிமையை பறிக்கும் செயல் இன்றைக்கு உள்ள செய்தி மின் விநியோகத்தை மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதாக இதெல்லாம் எப்படி பார்க்கிறோம் என்றால் மக்கள் வேறு நோயால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அற மாநில அரசுகள் இந்த நோயாளிகளை காப்பாற்றும் முயற்சியிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது இவர்களுக்கு நிதியுதவி செய்வதற்கு மத்திய அரசு முன்வரவில்லை மாநில அரசுகள் செய்வதற்கு அவர்களுக்கும் வழியில்லை ஏதோ அவர்கள் செய்து வருகிறார்கள் இதை உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு இழவு வீட்டில் எல்லோரும் துக்கத்தில் ஆழ்ந்து அழுது கொண்டி
பிணத்தின் கையில் இருக்கிற மோதிரத்தை திருடுவது போன்ற செயல் என்று கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு பல திட்டங்களை இவர்கள் அறிவித்து வருகிறார்கள் மாநில அரசுகள் இதற்கு எதிர்குரல் கொடுக்க இயலாத நிலை அவர்களுக்கு அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கிறது இப்படி இந்த அரசு இப்பொழுது இன்னொன்று ஒரே ரேஷன் ஒரே ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு என்கிற திட்டம் இதை அவர்கள் செயல்படுத்த முடியாது அது அது அதில் ஒரு தவறு இருக்கிறது என்ன தவறு என்றால் தமிழ்நாடு கேரளா ஆகிய இரண்டு மாநிலங்களிலும் அனைவருக்குமான பொது விநியோக திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மற்ற மாநிலங்களில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ளவர்களுக்கு தான் ரேஷன் கார்டு இந்த மாநிலங்களில் உணவு முக்கியம் என்று கருதி அரசாங்கங்கள் உணவு முக்கியம் என்று கருதி அனைவருக்கும் ரேஷன் கார்டு என்று கொடுத்து தமிழ்நாட்டிலே அனைவருக்கும் ரேஷன் கார்டு இருக்கும் கேரளாவிலே அதே போல் அனைவருக்கும் ரேஷன் கார்டு திட்டம் இருக்கும் ஆனால் மற்ற மாநிலங்களில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ளவர்களுக்கு தான் ரேஷன் கார்டு என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு நாடு ஒரு ரேஷன் கார்டு என்கிற திட்டம் எப்படி இவர்கள் செயல்படுத்த முடியும் இல்லை அதையே இந்த நேரத்தில் இந்த கொரோனா காலத்தில் இதை எப்படி ரிலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த திட்டம் இரு இருந்திருந்தால் அதை சரியாக பண்ணியிருந்தா இப்போ இந்த புலம்பெயர்ந்த தொ தொழிலாளர்களுக்கெல்லாம் பிரச்சனை இருந்திருக்கு அது அவங்களுக்கு அடிப்படையாக உணவுன்னு ஏதோ ஒரு விஷயம் கிடைச்சிருக்கும் இதுக்கு தானே நீங்கள் அப்போஸ் பண்ணீங்க இதுக்கு தான் நாங்கள் இதை பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் அது கிடையாது இப்போ அந்த மாநிலங்களில் ரேஷன் கார்டு இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம சோர்வை கொடுக்க முடியாது ஒரு நாடு ஒரு ரேஷன் கார்டுன்னா அவங்க மற்ற மாநிலங்களில் உள்ள தமிழ்நாடு போல அனைவருக்குமான பொது விநியோக திட்டத்தை மற்ற எல்லா மற்ற மாநிலங்கள் எல்லாம் அமுல்படுத்தி இருந்தால் அது சரி இரண்டாவது எட்டு ரூபாய் ஒரு திட்டம் உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் காங்கிரஸ் அரசாங்கத்திலே கொண்டு வரப்பட்ட பொழுது தமிழ்நாட்டிலே நாங்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்து வைத்த கோரிக்கை எங்களுக்கு எஃப்சிஐலிருந்து ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவிலிருந்து கொடுக்கப்படும் அரிசியின் விலையை அதிகரிக்கக்கூடாது என்று சொன்னார் எட்டு ரூபாய்க்கு கொடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நாங்கள் அனைவருக்குமான பொது விநியோக திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறோம் என்று சொன்னவுடன் அரசு ஒத்துக்கொண்டு எட்டு ரூபாய்க்கு வழங்கி வந்தது இவர்கள் இன்றைக்கு மறுபடியும் அந்த இருபத்தி ஓரு ரூபாயாக உயர்த்தி இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது மாநில அரசு மத்திய எஃப்சிஐலிருந்து அரிசி வாங்கினால் இருபத்தோரு ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் எட்டு ரூபாய் கொடுத்த இடத்தை நம்ம இலவசமாக வேற கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது அந்த அந்த இழப்பை மாநில அரசு ஏற்றுக்கொள்கிறது இல்லை இப்போ இருபத்தி ஒன்று ஆகும்போது அது பெரிய அது அந்த இழப்பு பெரிய இழப்பாகும் மாநில அரசுக்கு மாநிலங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு விலை வைக்க வேண்டிய சூழல் அதிக அதிக இழப்பு அந்த அந்த மானிய தொகை அதிகரிக்கும் இது இன்னொரு மாநிலங்கள் சும் மீது சுமத்தப்படுகிற சுமை இவர்கள் மாநில அரசுகளே இருக்கக்கூடாது இந்தியா இஸ் அ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்று கான்ஸ்டியூஷன் சொல்கிறது ஆனால் இவர்கள் ஏக இந்தியா என்று சொல்கிறார்கள் ஒன் இந்தியா என்று சொல்கிறார்கள் ஒன் இந்தியா என்பது அரசியலமைப்பு சட்டத்திலேயே இல்லை இல்லை மாநிலங்களுக்கு வர வேண்டிய இந்த கொரோனா காலத்தில் கூட செலவு பண்ணுறதுக்கு பணம் இல்லை அப்படின்னு மாநிலங்கள் கைவிரிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஜிஎஸ்டி பணத்தை இன்னும் கொடுக்க வேண்டிய ஆமாம் மத்திய அரசு அலாட்மெண்ட்லேயே ரொம்ப இந்த கொரோனா ஃபண்டில் கூட அலாட்மெண்ட்ல மிகப்பெரிய பார்ஷியாலிட்டி காட்டிருக்கு கவுண்ட் வச்சு அவங்க பார்க்கவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க தமிழகத்திற்கு அது பெரிய அநீதி அப்படின்னு அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம எப்படி எடுக்கிறது இங்கே இதில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னவென்றால் இங்கே ஒரு முதுகெலும்பு இல்லாத மாநில அரசு இருக்கிறது என்பதுதான் பிரச்சனை இவர்களால் அவர்களோடு போராட முடியவில்லை அவர்களோடு சண்டை போட்டு தங்களுடைய நிதி தேவையை பெற முடியவில்லை தங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிதியை சண்டை போட்டு வாங்குவதற்கு இவர்கள் இவர்களுக்கு துணிவில்லை என்று சொல்லலாம் இதில் நான் இது ஒரு ஆண்டு மா மோடி அரசு ஆட்சி என்பதனாலே நான் இந்த அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகளுள் செல்ல செல்ல தயாராக இல்லை ஆனால் மோடி அரசு மாநிலங்களை வஞ்சிக்கிறது வஞ்சித்து மாநிலங்களை வஞ்சித்து இவர்கள் என்ன சாதிக்க போகிறார்கள் என்றால் சில முதலாளிகளை காப்பாற்றுவதற்கு இவர்கள் பாடுபடுகிறார்களே தவிர பொதுமக்களையோ ஏழைகளையோ முன்னேற்றுவதற்கு வேலை வாய்ப்புகளை மறுபடியும் உருவாக்குவதற்கு இவர்கள் தயாராக இல்லை இந்த அரசுக்கு இன்றைக்கு துணிவிருந்தால் இந்த கொரோனா நோயால் இறந்தவர்களை தாண்டி பசியால் பட்டினியால் இறந்தவர்கள் எவ்வளவு பேர் என்று சொல்ல முடியுமா என்றால் அதை சொல்ல மாட்டேன் நேற்று ஒரு செய்தியை படித்தேன் ஒரு பெண் ஒரு பதிமூணு பதிமூன்று பதினாலு வயது பெண் சிறுமி என்று சொல்லணும் தன்னுடைய தந்தையை சைக்கிளிலே உட்கார வைத்துக் கொண்டு ஏழு நாட்கள் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு பயணம் செய்தார்கள் அதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் குடியிருந்த வீட்டுக்கு வாடகை கட்ட முடியவில்லை அந்த வீட்டுக்காரர் அவர்களை வெளியேற்றி விட்டார் வேறு வழி இல்லாமல் ஏழு நாட்கள் சைக்கிளில் பயணம் செய்து தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு அந்த பெண் குழந்தை தன்னுடைய பதினாலு வயது என்பது குழந்தை 
தந்தையை சைக்கிளில் உட்கார வைத்து அழைத்து சென்ற செய்தியை படித்தேன் இந்த அளவுக்கு நாடு நாடாளுமன்றம்ார்கள் மத்திய அரசு என்ன செய்தார்கள் என்றால் அதை மூடுவதற்கு நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடரை முடிப்பதற்கு அவர்கள் தயாராக இல்லை அவர்கள் கட்சியை சேர்ந்த இரண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நோய் தொற்று இருக்குமோ என்கிற பிரச்சனை வந்து அதை பெரிதாக எதிர்கட்சிகள் எழுப்பியவுடன் உடனடியாக நாடாளுமன்றத்தை மூடிவிட்டார்கள் இவர்கள் திட்டமிட்டு செய்திருந்தால் ஜிஆர் அவர்கள் சொன்னது போல இந்த தொழிலை புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அவர்கள் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பிவிட்டு அல்லது அது அறிவித்த பிறகு அவங்களை அனுப்புவதற்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்துவிட்டு அவர்களையும் காப்பாற்றி இருக்கலாம் இந்த நோயின் தீவிரத்தையும் கட்டுப்படுத்தி இருக்கலாம் நிச்சயமா தொடர்ந்து திரு தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் இப்ப சார் குறிப்பிடும் போதே ஒரு விஷயத்த சொன்னாரு இங்க இங்க இருக்கக்கூடிய தமிழக அரசு அல்லது மாநில அரசுகள் நமக்கு வேணுங்கிறத கேட்கறதுக்கு திறன் இல்லாம இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இதுல ரெண்டு கேள்வி வருது ஒண்ணு நம்ம எம்பிக்கள் அங்க போய் ஒரு பெரும்பான்மையா அங்க இருக்கக்கூடிய சூழல்ல நம்மனால எந்த அளவுக்கு அப்ப கேட்க முடியுது எம்பிக்களால என்னென்ன விஷயங்களை கேட்க முடியுதுன்னு ஒண்ணு இன்னொரு விஷயம் ஆரம்பத்தில இருந்தே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிக்கல் என்ன அப்படின்னா அவங்க பெரும்பான்மையா இருக்காங்க சட்டங்களை இயற்றும் போது எதிர்கட்சியில இருக்கக்கூடிய எம்பிக்களிடம் அவங்களுடைய எந்த கருத்தையும் பெறதில்ல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ அந்த சூழல்கள் இதுவரைக்கும் இயற்றிய சட்டங்கள் இயற்றும் போது அங்க மக்களவை மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுடைய கருத்தை பெறப்பட்ட விதம் அப்படிங்கிறதும் இப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு பார்ஷியாலிட்டியா ஃபண்டெல்லாம் ஒதுக்கும் போது மாநில அரசுகளுடைய உரிமைகள் தொடர்பாக நீங்கள் கேள்வி எழுப்பியதாக நான் கருதுகிறேன் தமிழக அரசு சுதந்திரமாக செயல்படவில்லை மத்திய அரசுடைய கட்டுப்பாட்டில் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு நெருக்கடியில் சிக்கி இருக்கிறது அவர்கள் என்ன முடிவெடுக்கிறார்கள் என்று எதிர்பார்த்து காத்திருந்து அதன் பிறகுதான் தமிழக அரசே முடிவெடுக்கிறது துணிச்சலாக தம்முடைய உரிமைகளை கேட்கிற நிலையில் இல்லை எப்படியாவது ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டால் போதும் என்கிற ஒரு உளவியல் போக்குதான் மேலோங்கி இருக்கிறது தமிழக அரசுக்கு ஜிஎஸ்டி வரிப்பாக்கி கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் கோடிக்கு மேல் வர வேண்டி இருக்கு ஆனால் அதை அவர்களால் முழுமையாக ஒரே நேரத்தில் கேட்டு பெற இயலவில்லை அதற்கு காரணம் அவர்கள் அரசியல் ரீதியாக ஏதோ ஒரு பிடிக்குள் சிக்கி இருக்கிறார்கள் மாட்டி இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் மத்திய அரசு தமிழக அரசுக்கு மட்டுமல்ல பிஜேபி ஆளக்கூடிய மாநிலங்களிலும் கூட மாநில உரிமைகளை ஒரு பொருட்டாக மதிக்கவில்லை இந்த கொரோனாவுக்கு லாக்டவுன் அறிவிப்பது தொடர்பாக கூட மாநில அரசுகளோடு கலந்து பேசவில்லை அல்லது நாடாளுமன்றத்தில் கூட இதை பற்றி விவாதிக்கவில்லை எந்த முடிவெடுத்தாலும் கூட மிக முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கிற போது அது வந்து ஒரு பார்லிமெண்டரி ப்ரொசீஜருக்கு வந்தால் ஜனநாயக அணுகு அப்படி எதுவுமே இல்லாமல் நாட்டு நலம் கருதி பிரதமர் முடிவெடுக்க கூடாதா என்றால் எடுக்கலாம் ஆனால் அதுவும் ஒரு குறைந்தபட்ச ஜனநாயக நடைமுறைகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆகவே அவர் எந்த முடிவை எடுத்தாலும் பான்தோன்றித்தனமாகத்தான் எடுக்கிறார் அதற்கு பணமதிப்பு நீக்க நடவடிக்கை ஒரு கா ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்போது இந்த லாக்டவுன் அதை விட மிக முக்கியமாக ஒன்றை சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் மாநில அரசுகளுக்கான உரிமைகளை பறிப்பது என்பதெல்லாம் ஒரு புறம் கடந்து ஒட்டுமொத்த இந்திய குடிமக்களையே இளிச்சவாயர்கள் என்று கருதி அறிவித்த ஒரு தேசிய மோசடி திட்டம் இருபது லட்சம் கோடி திட்டம் அது எந்த வகையிலும் இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடி நிவாரணம் அளிக்கக்கூடியதாக இல்லை பொருளாதார வல்லுநர்கள் மொத்தத்தில் ஒரு லட்சம் கோடிக்கும் குறைவாகத்தான் மத்திய அரசு மக்களுக்கு நேரடியாக அல்லது உடனடியாக கிடைக்கக்கூடிய வகையிலான நிவாரணத்தை அளித்திருக்கிறது மற்ற அனைத்தும் வெறும் கற்பனையான ஜோடனைகள் தான் வங்கிகளின் மூலம் கடனுதவி வழங்குவோம் என்று தொலைநோக்கு திட்டத்தை பற்றிய அறிவிப்புகளை பட்ஜெட்டிலே அறிவித்த அறிவிப்புகளை மறுபடியும் ரிப்பீட் செய்யக்கூடிய நிலையில்தான் அந்த அறிவிப்புகள் இருந்த 
இருபது லட்சம் கோடி திட்டம் என்பது ஒரு தேசிய மோசடி திட்டம் அதை விட மிக முக்கியமாக இந்த கொரோனா பெருக்கடி இருக்கிற காலத்தில் நாம் எல்லோரும் அதற்கான வீதியில் உறைந்து கிடக்கிற சூழலில் அரசு துறைகளை பொதுத்துறைகளை தனியார் மயமாக்குகிற அறிவிப்புகளை செய்கிறார் விமான நிலையம் ஆறு விமான நிலையத்தை தனியாருக்கு தனியாக ஒப்படைக்கிறார் இராணுவம் மற்றும் தளவாட துறைகளில் நேரடி அந்நிய முதலீடு எஃப்டிஐ பல மடங்கு இப்போது உயர்ந்திருக்கு எழுபத்தி மூன்று சதவீதம் என்று கருது அந்த அளவுக்கு நேரடியாக அந்நிய முதலீட்டை அனுமதிக்கக்கூடிய ஒரு திட்டமாக இந்த திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார் விவசாயத்து சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை மீட்பதற்கோ எந்த விதமான உருப்படியான திட்டமும் கிடையாது அவர்கள் வங்கியிலே கடன் உதவி பெற்றுக் கொள்ளலாம் அந்த வங்கியை சார்ந்தவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அரசு இப்படி அறிவிக்கிற அறிவிப்புகளுக்கெல்லாம் வங்கி ஆட்டம் ஆடாது அதற்கென்று சில ப்ரொசீஜர் இருக்கிறது விதிமுறைகள் இருக்கின்றன நெறிமுறைகள் இருக்கின்றன அதை பின்பற்றித்தான் அவர்கள் கடன் உதவி வழங்க முடியும் இந்த சந்தடி சாக்கிலே பல லட்சம் கோடி ரூபாய் வாரா கடன் என்று கார்பரேட் முதலாளிகளுக்கு தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு தள்ளுபடி செய்து உதவி செய்திருக்கிறது இந்த அரசு இது மோடி அரசின் சாதனை விண்வெளி துறையில் தனியார் மயம் இதெல்லாம் இதுவரையில் இந்திய அரசு காணாத புதிய சாதனை புதிய சருக்கம் அயல் நாடுகளில் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய நிலை இன்றைக்கு வல்லரசுகளாக இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளில் தனியார் துறைகளை அரசு ஏற்று பொதுத்துறையாக மாற்றிட்டு வருகிறது ஏனென்றால் தனியார் துறைகளுக்கு ஏற்படுகிற நட்டத்தை அவர்களால் தாங்க முடியாது என்று ரயில் போன்ற தனியார் துறை நிறுவனங்களின் கட்டுப்பாட்டில் துறைகளை எல்லாம் அரசு இப்போது கொரோனா காலத்தில் தன்மையப்படுத்தி அரசு மயப்படுத்தி வருகிறது ஆனால் இந்திய அரசு மட்டும் அரசு துறைகளையே பொதுத்துறைகளையே தனியாரிடம் விற்க போகிறோம் ஒப்படைக்க போகிறோம் என்கிற திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறது மாநில அரசுகளுக்கான உரிமைகளை பறிக்கிறது ஒட்டுமொத்தமாக குடிமக்களின் நலன்களை பாதிக்கக்கூடிய வகையிலான திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறது கொரோனாவை தடுப்பதற்கான எந்த முயற்சியும் ஈடுபடாமல் முழு அடைப்பு ஒன்றே சாதனை என்று பறைசாற்றி கொண்டிருக்கு முழு அடைப்பு என்பது இந்தியாவின் புதிய கண்டுபிடிப்பு அல்ல வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாத ஒரு புதிய அணுகுமுறையும் அல்ல உலக நாடு முழுவதும் இருநூறுக்கு மேற்பட்ட நாடுகள் இதே நடைமுறையைத்தான் பின்பற்றி வருகின்றன ஆனால் நம்முடைய பிரதமர் சொல்கிறார் நம்மை பார்த்து பெற உலக நாடுகள் எல்லாம் ஏற்படுகின்றன பாராட்டுகின்றன கைப்பற்ற சொன்னதுதான் சாதனை விளக்கேற்ற சொன்னதுதான் சாதனை திரும்ப திரும்ப வெறும் வெற்று உரைகளை மணிக்கணக்கிலே மாற்றியதுதான் நம்முடைய பிரதமர் மாண்பு மோடி அவர்கள் எனவே இந்த ஓராண்டு காலத்தில் ஒரு அளவுகோலமான ஆட்சியை இந்த தேசம் சந்தித்திருக்கிறது ஒரே தேசம் ஒரே கலாச்சாரம் என்ற அப்பட்டமான ஒரு மக்கள் விரோத நடவடிக்கை ஒரே தேசம் என்று சொல்வதற்கான தேவையே இல்லை ஒரு காலத்தில் காலிஸ்தான் கோரிக்கை இருந்து தனிநாடு கோரிக்கை வடகிழக்கு மாகாணங்களில் அப்படி தனிநாடு கோரிக்கைக்கான இயக்கங்கள் இருந்தன ஆயுத போராட்டங்கள் நடத்த நடந்தன ஆந்திராவிலே ஆயுத போராட்டம் மிக தீவிரமாக இருந்த காலம் ஒன்று உண்டு தமிழ்நாட்டில் கூட தனி தமிழ்நாடு கோரிக்கை காலம் இருந்தது இப்போதெல்லாம் அந்த பேச்சே இல்லை என்ற நிலை எனவே ஒரே தேசம் என்று சொல்வதற்கான அந்த போஷம் எழுப்புவதற்கான அந்த முழக்கத்தை எழுப்புவதற்கான தேவையே இல்லை ஆனால் ஏன் எழுப்புகிறார்கள் என்றால் அடுத்து வருகிற முழக்கம்தான் அதனை கவனிக்க வேண்டியது ஒரே கலாச்சாரம் ஒரே கலாச்சாரம் என்பது என்ன பொருள் ஒரே மொழிதான் இந்தியாவில் இருக்க முடியும் ஒரே மதம் தான் இந்தியாவில் இருக்க முடியும் ஒரே மொழியும் ஒரே மதமும் இருந்தால் ஒரே கலாச்சாரத்தை ஒரு ஆகவே மறைமுகமாக ஒரு மோனப்ளைசேஷன் என்கிற அடிப்படையிலான ஒரு ஏகாதிபத்திய நடைமுறையை இங்கே மக்களிடையே இருக்கிற அரசு தான் அரசு மிக மோசமான ஒரு அனுகோலமான ஆட்சியாகத்தான் போராட்ட கால ஆட்சி நிர்வாகத்தையும் பார்க்க முடிந்தது தமிழக அரசும் அதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழகத்தை ஆண்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இது பற்றி கவலை இல்லை ஐந்தாண்டு காலம் முழுமையாக ஆட்சி நடைபெற வேண்டும் என்பது மட்டுமே அவர்களுக்கான புரியாக இருக்கிறது நோக்கமாக இருக்கிறது அதனால் பாரதிய ஜனதா அல்லது மத்திய அரசு என்ன ஆட் ஆட சொன்னாலும் ஆடுவதற்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய மாநில அரசு இருக்கிறது என்று உள்ளபடி வேதனை கூறி தொடர்ந்து பேசலாம் ஜி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள்கிட்ட போயிடலாம் ஐயா இப்போ இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த கொரோனா அப்படிங்கறது கொரோனா காலத்திற்கு முன் கொரோனா காலத்திற்கு பின் அப்படின்னு நீங்க குறிப்பிட்டீங்க 
கிட்டத்தட்ட பார்க்கும்போது கொரோனா காலத்திற்கு முன்னாடி இந்த அரசாங்கத்திற்கு என்ன நோக்கங்கள் இருந்துச்சோ ஒரு முதலாளிகள் மேல என்ன பார்வை இருந்துச்சோ அதே தான் இந்த இந்த கிரைசிஸ்லயும் அவங்களுக்கு அதே பார்வை தான் இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது ஒரு திட்டம் அறிவிக்கிறாங்க அந்த திட்டங்கள் முழுக்க முழுக்க யாருக்கு சாதகமா இருக்குன்னா முதலாளிகளுக்கு சாதகமா இருக்கு அதையே நீங்க குறிப்பிட்ட மாதிரியே நடுநிலை பொருளாதார வல்லுநர்கள் எல்லாருமே குறிப்பிடுறாங்க ஆனா அவங்க சொல்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்கு செய்யறதன் மூலம் மக்கள் கிட்ட பணத்தை புழங்க வைக்க முடியும் அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்க முடியும் அதனால நாங்க இதை செய்யறோம் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப நம்ம இதை நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துக்கவே முடியாதா சரி வேலை கிடைச்சா தானே மக்களுக்கு கையில காசு புழங்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாதா அதை ஏன் நம்ம குற்றமா பார்க்கணும் நீங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கிற விவாதத்தில் குறிப்பாக மாநில அரசு உரிமைகள் சம்மந்தமாக சொன்னதை ஒன்று ரெண்டு விஷயத்தை நான் இந்த கொரோனா காலத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய இந்த நேரத்தில் மத்திய அரசாங்கம் மின்சார சட்டத்தை திருத்தி ஒரு மசோதாவை விவாதத்துக்கு சுற்றுக்கு விட்டாங்க அந்த மின்சார சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க இனி விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் கொடுக்கக்கூடாது சிறு குறு தொழிலுக்கு மின்சார கட்டணத்தை சலு கட்ட ச சலுகை கட்டணம் கொடுக்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் மின்சார உற்பத்தி மின்சார கடத்தி டிரான்ஸ்மிஷன் மின்சார விநியோகம் மூணையும் தனியாருக்கு விடக்கூடிய அடிப்படையில் ஒரு மத்திய அரசாங்கம் ஒரு மசோதாவை உருவாக்கி சுற்றுக்கு விட்டுருக்கிறாங்க அந்த சட்டம் அமுலானால் குறிப்பாக தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி போன்று பல மாநிலங்களில் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படுது தமிழ்நாட்டில் சிறு குறு தொழிலுக்கு மின்சாரத்தை கட்டண சலுகை வழங்கப்படுது இவ்வளோ புறம் ரத்து ஆகிடும் அதோடு அவங்க என்ன சொன்னாங்க இப்போ குறிப்பாக அந்த கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் மத்திய அரசும் ஊரடங்கு அறிவிக்கிறாங்க வேற ஒன்றும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை நிதி ஒதுக்கீடு செய்யலை இங்கே குறிப்பாக ஒவ்வொரு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாய் கேட்டாங்க எண்ணூறு கோடி ரூபாய் தான் ஒதுக்கீடு செஞ்சாங்க கேரளா இருபதாயிரம் கோடி கேட்டாங்க நூற்றி ஐம்பத்தேழு கோடி தான் ஒதுக்கீடு செய்யுங்க ஆக மாநில அரசுகளுக்கு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக மத்திய அரசாங்கம் போதுமான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாது மட்டும் இல்லாமல் மாநில அரசு என்ன கேட்டாங்க இந்த பற்றாக்குறை மூணு சதவீதத்துக்கு மேலே போகக்கூடாதுன்னு எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் இருக்கு அப்போ மாநில அரசாங்கம் கேட்டது நாங்கள் ஏராளமாக செலவு செய்கிறோம் எங்கள் கிட்டே இப்போ நிதி நிதி கிடையாது ஆகவே அந்த பற்றாக்குறை சட்டம் விதிக்கக்கூடிய அந்த உச்சவரம்புக்கு மேலே நாங்கள் கடன் வாங்கிறதுக்கு மத்திய அரசாங்கம் அனுமதி கொடுங்கன்னு கேட்டால் மத்திய அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது அனுமதி கொடுக்குறோம் ஆனால் அந்த இலவச மின்ச இலவச மின்சாரத்தை ரத்து பண்ணுங்க கட்ட சிறு குறித்த கட்டணத்தை செலுத்தி ரத்து பண்ணுங்கன்னு மாநில அரசுகளுடைய உரிமைகளை பறிக்கூடிய அடிப்படையில் மின்சார சட்டம் என்பது அது பொதுப்பட்டியில் இருக்குது ஆக மாநில அரசு உரிமைகளை பறிக்கக்கூடிய அடிப்படையில் தான் இது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை இந்த பீரியடில் மோசமான ஒரு முடிவை மத்திய அரசாங்கம் எடுத்து மாநில உரிமைகளை பறிக்கக்கூடிய ஒரு எதேச்ச அடிப்படையில் மத்திய அரசாங்கம் போயிட்டு இருக்கு அடுத்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் குறிப்பாக உத்தரப்பிரதேச உள்ளிட்ட பல மாநில அரசுகள் இந்த காலத்தில் தொழிலாக வேலை நேரத்தை எட்டு மணி நேரத்தை பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆக்குவோம் உத்தரப்பிரதேசம் எந்த அளவுக்கு போயிட்டாங்கன்னா அடுத்து வரக்கூடிய மூன்று ஆண்டுகளுக்கு தொழிலாளர் சட்டங்களை ரத்து செய்வதாக அவசர சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஆகவே அவசர சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த அவசர சட்டத்துக்கு மத்திய அரசாங்கம் அனுமதி கொடுக்க ரத்து செய்ய அதுவும் செய்யறது இல்லை ஆகவே இந்த வேலை வாய்ப்பு உருவாக்க நீங்க கேட்டீங்க அதுல என்ன பிரச்சனை சொன்னா எல்லா வல்லுநர்கள் சொல்லுது என்பது இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பதினாலு கோடி பேர் மற்ற முரசார தொழிலாளர் கிட்ட இருபத்தா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடி உழைப்பாளி மக்கள் இருக்காங்கன்னு சொன்னா வேலை இழந்திருக்கிறாங்க வருமானம் கிடையாது அவங்க பசியும் பட்டியும் வாடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு கையில் வருமானம் கிடைச்சாதான் வாய்ப்பு கிடைச்சாதான் பணம் கிடைச்சாதான் அவங்க கடைக்கு போவாங்க பொருளை வாங்குவாங்க உற்ப பொருளை வாங்குவாங்க ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும் அதன் அடிப்படையில் பொருள் உற்பத்தி ஆகும் வாங்கும் சக்தி உயர்த்தினால்தான் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படும் வருகிற போது மத்திய அரசாங்கம் உங்களுக்கு தெரியாத இருபது லட்சம் கோடியில மூணு லட்சம் கோடி சிறு குறு தொழில் கடன் சொல்லி சொன்னால் அந்த சிறு குறு தொழிலை பொறுத்த வரையில் ஜிஎஸ்டி சட்ட வரி சட்டத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாமல் ஏற்படுத்தாமல் சிறு குறு தொழிலை பாதுகாக்க முடியாதுன்னு வருகிற போது மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய இந்த திட்டம் என்பது மக்களுக்கு அந்த ஐம்பது கோடி மக்களுக்கு வருமான வரி கட்டாத அந்த குடும்பங்களுக்கு கேஷ் டிரான்ஸ்பர் வந்து பண பரிமாற்றம் பணத்தை கொடுக்காம வாங்க சக்தி உயராது அது வாங்க சக்தி உயராம பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படாது அது இன்னும் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை பொது சுகாதாரம் ஆனா மோடி சொன்னார் இருபது லட்சம் கோடி ஒதுக்கிறதா சொன்னார் அடுத்த அஞ்சு நாளைக்கு நி
திடீர்னு அறிவிச்சாங்க எல்லா பொதுத்துறை நிறுவனங்களையும் தனியார் மயமாக்குவோம் மின் உற்பத்தியில எண்ணெய் உற்பத்தியில எரிவாயு உற்பத்தியில ராணுவ தளவாட உற்பத்தியில பன்னாட்டு கம்பெனிக்கு வரலாம் சொல்லி சொல்ல போனார் இந்தியா விற்பனைக்காக உள்ளது என்று அறிவிக்கூடிய அடிப்படை மோசமான நடவடிக்கை எடுத்தாங்க அப்படி சொன்னவங்க இருபது லட்சம் கோடி மோடி சொன்னார்ல ஒரு ரூபாயாவது பொது சுகாதாரத்துக்கு ஒதுக்கினாங்களா இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஏன் வந்து இது மகாராஷ்டிரா குஜராத் ரெண்டு மாநிலங்கள் இருக்கு பாருங்க இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த மேனுஃபேக்சரிங் ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியில் இருபத்தைந்து சதவிகிதம் ரெண்டு மாநிலத்தில் வருது ஆனால் கொரோனாவால் அதிகமான இறப்பு மகாராஷ்டிரா குஜராத் சொன்னால் பொது சுகாதாரத்தை குழிபோண்டி புதைச்சிட்டாங்க பொது சுகாதாரத்தை ரெண்டு அம்சம் ஒரு அம்சம் என்பது நோய் தடுப்பு இன்னொரு அம்சம் நோய் சிகிச்சை அந்த பொது சுகாதாரத்துக்கான நிதி மத்திய அரசாங்கம் கிட்டது மத்திய அரசாங்கம் நீண்ட நாட்களாக ஒரு சதவீதம் தான் ஒதுக்கிறாங்க மொத்த உறுப்பு ஜிடிபியில் ஆனால் என்ன கேட்குறோம் பொது சுகாதாரத்துக்கு மத்திய அரசாங்கம் நிதி உதவி குறைந்தபட்சம் மூணு சதவீதமாக ஒதுக்கணும்னு கேட்குறோம் ஆனால் இருபது லட்சம் கோடி மோடி சொன்னார் அஞ்சு நாளைக்கு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வந்து இப்போ பத்திரிகையாளர் சந்தித்தார் ஆனால் ஒரு ரூபா கூட பொது சுகாதாரத்துக்கு ஒதுக்கலை உங்களுக்கு இந்த இந்த கொரோனா காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் பெரும்பாலான கார்பரேட் மருத்துவமனைகள் விலகி நிற்கிறாங்க ஒன்று ரெண்டு மருத்துவமனைகளை தவிர அரசு மருத்துவமனைகள் அரசு டாக்டர்கள் அரசு செவிலியர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் சொன்னால் அது ஒட்டுமொத்தமாக பொது சுகாதாரத்தை புறக்கணித்து புறக்கணிச்சது மட்டுமல்ல நோய் சிகிச்சை வரும்பொழுது எல்லாம் கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டலாக மாறிவிட்ட இந்த சூழல் என்பது தான் கொரோனாவை நம்மால் தடுக்க முடியல அந்த பொது சுகாதாரத்தை ஓரளவுக்கு அந்த கவனம் செலுத்த நீதி செய்த கேரளா என்பது இன்னைக்கு வந்து அது ஓரளவு கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சிருக்குன்னா ஆகிய மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய இந்த பொருளாதார கொள்கையோ நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையோ இது மக்களை மக்களை பாதுகாக்க முடியாது கடந்த ஓராண்டு பிஜேபி ஆட்சி என்பது மிகப்பெரிய துயரம் மிகப்பெரிய சோதனை மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி என்பதை தான் மார்க்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக சுட்டிக்காட்டுவன் சார் இறுதி கருத்தா அடுத்த நான்கு ஆண்டுகள் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா உங்க கண் முன்னாடி தெரியற காட்சி என்னது சுருக்கமா சொல்லிருங்க இறுதி நிமிடங்கள் அடுத்த நான்கு ஆண்டுகள் என்பது இருண்ட காலமாகத்தான் இருக்கும் ஏனென்றால் இந்த அரசாங்கத்தின் திட்டமிடல் தவறானது இப்போ உற்பத்தியை செய்பவர்கள் பொருளை சந்தை என்பது டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை என்று சொல்வார்கள் இங்கே டிமாண்ட் இல்லாத பொழுது சப்ளைக்கு அதிகமாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்கிறதை போல ஒரு தவறான பொருளாதார போக்கு இந்த அரசாங்கம் மேற்கொண்டிருக்கின்ற போக்கு இது நடைபெற இது நடைபெற இது இதை சாதாரணமாக சிந்தித்தால் தெரியும் வாங்கும் சக்தி இழந்த மக்களிடம் உற்பத்தியாளர்களிடம் பணம் கொடுத்தால் அவர்கள் உற்பத்தி செய்து யார் வாங்க போகிறார்கள் அவர்களுடைய கடன் தொல்லையிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு மத்திய அரசாங்கம் செய் பணியாற்றுகிறது என்று வேண்டுமானால் கொள்ளலாம் ஒன்று இரண்டாவதாக இது மத்திய மாநில இரண்டு அரசுகளுக்கு இடையேயான பிரச்சனை மாநில அரசுகள் மத்திய அரசிடம் நிதி கேட்டு போராட வேண்டும் இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் முப்பத்தேழு பேர் இருக்கீங்களே நீங்கள் என்ன செய்வீங்க நாங்கள்லாம் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தை உருவாக்குகிற இடத்துல இருக்கிறோம் மாநில அரசாங்கத்துக்கும் எங்களுக்கும் தொடர்பு இல்லை இது மத்திய மாநில உறவு என்பது அரசியலமைப்பு இப்படி சட்டப்படி ஏற்பட்டுள்ள உறவு எனவே மாநில அரசு தான் மத்திய அரசிடம் கேட்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு மத்திய அரசு மாநில அரசுக்கு தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு பொதுவான கோரிக்கைகளை எப்பொழுதும் வைத்துக் கொண்டிருப்போம் இதெல்லாம் திசை திருப்புகிற போக்கு அதே போல இந்த இந்த போல இந்த மது கடைகளை மூடுங்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் இரண்டு பேர் மது கடைகள் மது வைத்திருக்கிறீர்கள் மது ஆலை வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று திசை திருப்புகிறார்கள் நீங்கள் மது கடைகளை மூடிவிட்டால் அவர்களுக்கு கடை கடை அவர்களும் மூடிவிட போகிறார்கள் அவர்கள் என்ன யாரிடம் போய் விற்க போகிறார்கள் எனவே இது போன்ற திசை திருப்பும் வேலைகளில் மோடி அரசு பாஜக உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் மக்களை திசை திருப்பி ஏமாற்றி சில முதலாளிகளை கொழுக்க வைக்கும் முயற்சியில் இந்த நோய் காலத்தில் கூட திரு ஜிஆர் அவர்கள் சொன்னதை போல ஒரு இரண்டு சதவீதம் இந்த இரண்டு இருபது லட்சம் கோடியில் இரண்டு லட்சம் கோடி பொது சுகாதாரத்துக்கு சுகாதாரத்துக்கு என்று ஒதுக்கி இருந்தால் மாநில அரசுகளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அவர்களால் சில திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியும் பெரிய சப்போர்ட்டிவ்க்காக இருக்கும் அதை அவங்க செய்யலை பேசுகிறாரு பேசுகிறாரு மோடி அவ்வளோ பேசுகிறார் என்ன இறுதியாக இந்த அரசாங்கத்தை நான் பார்த்தவரை இந்த கீரிக்கும் பாம்புக்கும் சண்டை நடக்கும் என்று திருவோடியிலே கூட்டம் சேர்ப்பார்கள் பெரிய அளவிலே கூட்டம் சேர்ந்து விடும் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் கீரிக்கும் பாம்புக்கும் சண்டையே நடக்காது அது போன்ற ஒரு ஆட்சியை இவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் பொய்யான வாக்குறுதிகள் தவறான திட்டங்கள் 
பேசுகிறார்கள் நிறைய பொய் சொல்கிறார்கள் இவர்கள் சொன்ன எதுவுமே இதுவரை நடைபெறவில்லை இந்த ஓராண்டு மட்டும் அல்ல கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக இவர்கள் சொன்ன எந்த ஒரு விஷயமும் இதுவரை நடைபெறவில்லை எனவே தொடர்ந்து இவர்கள் மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது இவர்களுக்கு இவர்களும் புரிந்து கொள்வார்கள் அவ்வளவு நிச்சயமாக திரு தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் உங்களுக்கு அடுத்த நான்கு ஆண்டுகள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது என்ன காட்சி கண் முன்னாடி வருது இன்னும் என்னென்ன கூத்துகளை அரங்கேற்றப் போகிறார்களோ என்கிற அச்சமும் கவலையும் மேலோங்குகிறது மக்கள் நலன் குறித்தவர்களுக்கு கிஞ்சித்தும் கவலை இல்லை இவ்வளவு நெருக்கடியான சூழலிலும் கூட தொழிலாளர் நலச்சட்டங்களை பாராளுமன்ற நடைமுறைக்கு மாறாக நிறைவேற்றக்கூடிய அவசர சட்டங்களை பிறப்பித்திருக்கிறார்கள் ஒருபுறம் முதலாளிகளுக்கு பாதுகாப்பாளனாக இருந்து கொண்டு இன்னொரு புறம் தொழிலாளர்களை பழி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அரசாக இந்த அரசு இருக்கிறது எனவே இவர்கள் மதவெறியை பரப்பி மக்களை மயக்கி தொடர்ந்து ஆட்சி அதிகாரத்தில் நீடிக்கலாம் என்று கனவு காணுகிறார்கள் இந்த நான்காண்டு காலத்தை எதிர்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் ஆனால் உரிய நேரத்தில் மக்கள் அவர்களுக்கு பாடம் புகட்டுவார்கள் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது மோடி அவர்கள் ஒரு பெரிய சிற்பி ஒரு புதிய இந்தியாவை செதுக்க போகிறார் என்று பூதாகிரப்படுத்தினார்கள் ஆனால் அவர் சிற்பி அல்ல ஜல்லி உடைப்பவர் சாதாரணமாக அனைத்தையும் நொறுக்கக்கூடியவர் என்பதை தன்னுடைய நடவடிக்கைகளின் மூலமாக உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறார் மோடி அரசின் சாதனைகளை இன்றைக்கு மக்கள் நேரடியாக இந்த கொரோனா காலத்தில் கண்டுணர்ந்து விட்டார்கள் உரிய நேரத்தில் பாடம் புகட்டுவார்கள் நிச்சயமாக நீங்க மூவரும் அரங்கைக்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துகிட்டமைக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்